ఆ లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి తర్వాత వచ్చే ద్వాదశిని వాసుదేవ ద్వాదశిగా జరుపుకుంటాం చాతుర్మాస వ్రతాన్ని ఈ రోజు నుండి ప్రారంభించాలని స్మృతి కౌస్తుభం చెబుతుంది ఏకాదశి రోజు శ్రీకృష్ణుని సోదరి అయిన సుభద్ర వ్రతం మొదలు పెట్టకపోవటంతో ద్వాదశి రోజు ఆమెకు కృష్ణుడు అనగా వాసుదేవుడు గోపద్మ వ్రతాన్ని ఉపదేశించి ఐదు సంవత్సరాల వ్రతాన్ని ఒకేసారి పూర్తి చేయించాడని ఒక కథనం ఉంది దాని ప్రకారమే ఈరోజు వాసుదేవ ద్వాదశిగా ప్రసిద్ధి చెందిందని భావిస్తారు ఈ రోజున విష్ణు సహస్రనామాలను చదువుతూ స్వామివారిని పూజించుకుంటే ఎంతో మంచి జరుగుతుంది ఇంతటి ముఖ్యమైన రోజున ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడేవారు ఇప్పుడు చెప్పే పరిష్కారాన్ని చేస్తే అన్ని శుభాలు జరుగుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు మరి ఆ పరిష్కారం ఏమిటో ఈ వీడియో ద్వారా మీరు కూడా తెలుసుకుని ఆచరించండి ముందుగా ఈ ద్వాదశి రోజున ఉదయం సూర్యోదయం కన్నా ముందే లేచి చక్కగా స్నానం చేయండి తరువాత విష్ణుమూర్తిని పూజించుకుని ఏకాదశి ఆ ఉపవాసాన్ని విరమించుకోండి ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపును తీసుకుని మీకు దగ్గరలో ఉండే రావి చెట్టు దగ్గరకు వెళ్ళండి రావి చెట్టులో సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి కొలువు తీరి ఉంటాడు రావి చెట్టు దగ్గరకు వెళ్ళిన తర్వాత ముందు నమస్కారం చేసుకుని మీకున్న ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తొలగిపోవాలని సంకల్పం చేసుకోండి ఇప్పుడు మీరు తెచ్చుకున్న పసుపును రావి చెట్టు చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తూ చల్లండి ఇప్పుడు కొన్ని పాలను ఈ పసుపు మీదే చల్లి రావి చెట్టు మొదట్లో ఉన్న కొంచెం మట్టిని తీసుకోండి ఈ మట్టిని ప్రతిరోజు బొట్టుగా పెట్టుకుంటూ ఉండండి అంతే మీ ఆర్థిక సమస్యలు నెమ్మది నెమ్మదిగా తగ్గుముఖం పడతాయి మీరే తేడాను గమనించగలుగుతారు మీ జీవితమే మారిపోతుంది మీరు చేసే ప్రతి పనిలోనూ చక్కగా విజయం లభించి చేతి నిండా డబ్బును మీరే సంపాదించుకోగలుగుతారు కనుక మీరు కూడా ఈ సులువైన పరిష్కారాన్ని పాటించి సంతోషంగా ఎటువంటి లోటు లేకుండా హాయిగా జీవించండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోవద్దు